ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് സോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെൽസും കാര്യങ്ങളും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൺസ് റൂള് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് നിയമങ്ങൾ വാതക നിയമങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാതക നിയമങ്ങളും അതുമായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടിക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂലകങ്ങൾ നമ്മുടെ എലമെൻസിനെ എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിരിയോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായത് ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആദിമ രൂപങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക ഉണ്ടായതെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രാധാ പ്രാധാന്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പട്ടിക എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗതർ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ടേബിളിലുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെൻസിനെ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സോർട്ടിങ് എലമെൻസിന് മൂലകങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലാവോസിയർ ആണ് ലാവോസിയർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് അത് വളരെ പണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ എലമെൻസ് പുതിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മതിയാ എന്ത് മതിയാവാതെ വന്നു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മതിയാവാതെ വന്നു ആ സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡോബ്രീനിയർ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഡോബ്രീനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ത്രീ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രയാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാർഡിന് മലയാളത്തിൽ തൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും എൽ ഡി സിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ തൃഗങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിനായി തൃഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിനായി തൃഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് എന്ന് എൽ ഡി സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എലമെൻസിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തത് ആര് ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡോബ്രീനിയർ ആണ് മൂപ്പർ എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു ആളൊരു ഐഡിയ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് വാസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി അതർ ടു അതായത് എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് അതർ ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് വാസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി അതർ ടു ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആയിരുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിനായി ട്രയാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൃഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോബ്രീനിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ആയിട്ട് ട്രയാർഡ്സ് ആയിട്ട് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോബ്രീനർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് നോൺ മെഡൽസ് ആയിട്ട് 
പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പ്രപ്പോസിഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സാരിഗാമ പതിനിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഏഴെണ്ണം ഏഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സാരിഗാമ പതിനിസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓരോ എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത് ന്യൂ ലാൻഡ് സോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടക നിയമം എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് വരുന്നത് ഇതിന് സോ മ്യൂസിക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പ്രപ്പോസിഷൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ന്യൂ ലാൻഡ് സോക്ടേഴ്സ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ലാൻഡ് സോക്ടേവ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അഷ്ടക നിയമം ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഓരോ ഏഴ് എലമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതാണ് ന്യൂ ലാൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അടുത്തത് മെൻ്റലി ഈസ് പിരിയോഡിക് ലോ അതായത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ആദ്യകാലത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെൻ്റലി ഒരു റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു റഷ്യക്കാരനായിരുന്നു മെൻ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് മൂപ്പര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പിരിയോഡിക് ലോ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസേസ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസികവും ഭൗതികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്താണ് മെൻ്റലി പറഞ്ഞത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസികവും കെമിക്ക കെമിക്കലി ഭൗതികവും ഫിസിക്കലി മായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസേസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെൻ്റലിവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതായിരുന്നു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും മാറ്റി പറയും ചെറുതായിട്ട് കാരണം അടുത്ത ആൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മെൻ്റലിവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയാലും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയാലും അത് പിരിയോ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുക്കാണ് പുസ്തകമാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി മെൻ്റലീവ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്നാണ് എൽ ഡി സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടോയിൽ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസികവും ഭൗതികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റലീവ് തന്നെയാണ് ഓദർ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മെൻ്റലീവ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിള് അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസികവും ഭൗതികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് മാസായിരുന്നു അറ്റോമിക് മാസായിരുന്നു പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു ഹെൻറി മോസ്റ്റ്ലി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറിപ്പോകരുത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇം
മോസില് മോസും ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി മോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടിബറ്റൻ ഡിഷാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആവിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് മീറ്റിൻ്റെയും വെജിറ്റബിളിൻ്റെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറേ മോമോസ് എൻ്റെ ഡേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മളെ മോമോസ് സഹായിക്കും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിതാവ് മോസ്ലി ആട് ഈ മോ മോഡേൺ ആണ് ഈ മോസ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അപ്പോൾ മറ്റേത് ഓൾറെഡി വെറും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ വെറും ചുമ്മാ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ മെൻ്റലീവ് മോസ്ലിം തന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ എടുക്കണം മെൻ്റലീവ് തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് അത് മോസ്ലി ആണ് അപ്പോൾ അതെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ ആധുനിക ആവർത്തന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഉത്തരവും എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലി തന്നെയാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റോമിക് വോല്യം അറ്റോമിക വോല്യത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജൂലിയസ് ലോദർ മേയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അറ്റോമിക് വോല്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എസ് എസ് സി മാറാർബിയും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഈ മെൻ്റലിയും മോസ്ലിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിട്ടുപോകുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തെ അറ്റോമിക വോള്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജൂലിയസ് ലോദർ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോദർ മേയർ അത്രയാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്തത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയും സോ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതായത് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലേ എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് എട്ടും ഒമ്പതും അല്ല അതൊരു ഇടയെന്ന് നമ്മളൊരു നടുക്കഷ്ണം മറിച്ചിടുന്നതാണ് ഇത് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് എവിടെ നോക്കിയേ അമ്പത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അമ്പത്തി എട്ട് ഇത് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ബാക്കി സോറി ഒന്ന് ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ സിറിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻസ് അതായത് ലന്ധാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ലന്ധാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന അത് ലന്ധാനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുള്ളത് അപ്പം അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സിറിയം മുതൽ എല്യു ലുട്ടീഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടീനിയം കഴിഞ്ഞ് തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ലന്ധാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ലാൻഡനൈറ്റ്സ് എന്നും ഇവിടെ ആക്ടീനിയം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നും പറയും സോ ലാൻഡനൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ സിറിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ അങ്ങനെ ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പീരീഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഏഴ് പീരീഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എത്ര ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴോട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് സമാന്തര കോളങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ റോസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡാണ് കാരണം ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും മാത്രമേ എന്തിലുള്ളൂ അതിലുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെയാണ് ആറാമത്തെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡ് ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് ആറാമത്തെയും ആണ് സോ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ
താഴോട്ടാണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻഷിയം ഇത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സോൺഷ്യം ബാരിയം റേഡിയം ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിന് നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴിന് നമ്മൾ ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടിനെയോ ഇനേർഡ് ഗ്യാസസ് അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല അലസവാതകങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പതിനെട്ടിനെ പറയുന്നു സോ ഒന്ന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് രണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് പതിനേഴ് ഹാലോജൻസ് ആണ് പതിനെട്ട് ഇനേർഡ് ഗ്യാസസ് ആണ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് കൂടി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ചേർന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എന്ത് വിളിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പി ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് ഇതും ഇതും ഈ എൻഡിയർ സെക്ഷനാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ എൻഡിയർ സെക്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അവരെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണത് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് ആണ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സോ അടുത്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നോക്കി പ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് ആണ് അടുത്തത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സിറിയ മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരും അതുപോലെ തോറി മുതൽ ഒറൻഷ്യം വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ലാൻഡനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇന്നർ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് അന്തർ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംക്രമണം സോ അന്തർ സംക്രമണം ഇന്നർ ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ലാൻഡനൈറ്റ്സിനെയും ആക്ടിനൈറ്റ്സിനെയും കൂടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അവയെ നമ്മൾ ചേർത്ത് അന്തർ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എസിനെയും പിനെയും ഒരുമിച്ച് എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയും പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എൽ ഡി സി പാലക്കാടിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും മൂലകങ്ങളെ ചേർത്ത് എന്താണ് പറയുക എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും മൂലകങ്ങളെ ചേർത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുമാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡനൈറ്റ്സും ആക്നൈറ്റ്സും ആണ് ഇന്ന ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തർ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യുക അറ്റോമിക് നമ്പർ അൻപത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ സിറിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലാൻഡനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആക്ടിനൈറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നും പറയും ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദ്യം വന്നേക്കാം ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അറ്റോമിക് സൈസ് ഒരു അലമെൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്
डेंसिटी मेटल चंद्र फ्रांस बहुमानी फेरमियम इत पलवण एल डी चोदी नूरा मूलक आवर्तन पट्टिक नूरा मूलक डायरेक्ट चौदह अब नूर अटमिक नंबर मूलक ऐसा नूर फेरमी फेरमियम आर्क बहुमान अर्थ एंड्रिको फेरमियम ईनस्टीनियम आलबर्ट बहुमान अर्थ ई नू पलवण चोद नूरा फेरमी एंड्रिको फेरमी नूर प्राधान्य नंबर आवर्तन पट्टिक नूर नूरा मूलक फेरमी एंड्रिको फेरमी नूट मेन्टलिविया ना अद ना मेन्टलिविया ना पीरियोडिक टेबिटे उस्ताद मेन्टलिविया नूटिपदीनियम आरान रोंजन पर फिसीक्स आदि नोबल प्रईस विनर एक्सरे कंपिचनो बहुमान अर्थ नाम नूटिपदीनियम नूटिपदिमूहोणियम निहोणियम ऐसी चोदा जपान कम जपान स्टापीषलिया पेर निपोण अलग निहोण प्रोनौ बहुमान 
സോ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രാധാന്യം അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ നൂറൊക്കെ ഒന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റി ബേസിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ചാനലിലോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ചാനലിൻ്റെയും എല്ലാം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈ